Hi dear students, in this session we are going to study about Unit 5 Electricity Transfer by Conduction. That last class we discussed transfer of charges takes place in the that methods transfer by friction, transfer by conduction, transfer by induction. So last class we finished that transfer by friction. Now in this session we are going to study about that uh, transfer by conduction. So that uh, based on that on activity they given activity to take a sheet of paper, turn it into a hollow cylinder, tie one end of the cylinder with a silk thread and hang it from the stand. Now take an ebonite rod and charge it by rubbing it with, with Woolen cloth. So, we have to use paper. And the paper is the cylinder. Then, we have to use a hollow cylinder. And the paper is the turn. And the turn is the turn. And the paper is the silk thread. And the paper is the silk thread. And the silk thread is the silk Now, take on ebonite rod. Or ebonite rod at the and the ebonite rod when the nam cloth mulama wool and cloth it uh, is nothing but kambili and the other chinam rubber number the kambili in the ebonite rod when the charge is poko up ebonite na ebonite rod get uh, charges so bring this charged ebonite rod near to the paper in the ebonite rod and a manga condora in the paper pocket la condorum bode. The cylinder will be attracted by the rod. So in the cylinder on the in the ebonite rod la attract aho. If you touch the paper cylinder by the charged rod, you will see the paper cylinder repelling the rod. So na ma rando touch aho mbo patinga abdi na ono ono repel aho. The paper on and then ebonite rod repel aho. Can you say the reason? So what is the reason? So that that's why we are going to discuss this transfer by conduction. So when the ebonite rod is rubbed with the woolen cloth, the electron from the woolen cloth are transferred to the ebonite rod. So in the here. Uh, ebonite rod uh, and the the ebonite rod charges then now ebonite rod will be negatively charged. Next slide. Then when it is uh, brought near the paper cylinder, negative charge in the rod attracted by the positive charge in the cylinder. So uh, in the paper when the Nama and the cylinder mari hollow cylinder mari ready and the negative charge on the negative charge rod and the paper pakatala kondwaram bode that is attracted by the positive charges in the cylinder. When the cylinder is touched by the rod, some negative charges are transferred to the paper. So when the cylinder is touched touched by the rod. Some negative charges are transferred to the paper. So, upon ebonite rod and the paper, some charges are transferred. Hence, the negative charges in the rod are repelled by the negative charge in the cylinder. So, how we will uh, take this? Here, nam, uh, negative charge and positive charge. So here, uh, nam and the paper cylinder ekpatingla and the paper cylinder la ulla negative charge, and then ebonite rod la ulla negative charge. Random touch a hum bode, even at at the ripple a hum. Then uh, random touch a hum bode. Hence the negative charge in the rod are repelled by the negative charge in the cylinder. So negative charge la uh, and the rod la ul negative charge paper cylinder la negative charge render ripple ahu. Then uh, 
what is they given thus we can say that charges can be transferred to an object by bringing in contact with a charged body inge ebonite rod la irundhu and the paper cylinder ku vande electrons vande charges vande transfer aagum so touch pandrad moolama so we can say that the charges can be transferred to an object by bringing in contact with a charged body so this method of transferring charges from one body to other body is called transfer by conduction so can you able to understand here that namakku touch pandradanaala namakku charges vandu transfer aagudhu so it's nothing but transfer by conduction so next one uh, the material which allow the electric charges to pass through them easily are called electricity so here what is that electricity so the material allow the charges through them easily that is electricity for example like uh, we have to take metals like aluminium copper these are all good conductors of electricity appa charges allow pandrathu that is electricity we have to take any material na the material valiya charges vandu allow pandrathu nam the conductors of electricity are called conductors of electricity okay next one do not allow the electric charges to pass through them easily so material which do not allow electric charges to pass through them easily are called that is insulator so example wood and plastic are insulators rubber wood these are all example for insulator so and in this what is uh, conductors of electricity and what is insulator okay next one that uh, transfer by induction so induction mulama eppadi transfer aagudhu charges we can see that uh, we saw that we can charge on uncharged object when we touch it by a charged object or charged object uh, uncharged object vande or charged object touch panna bodu adu charge a maarirudhu but it is also possible to obtain charges in a body without any contact with other charged body so or uh, charged body irukku non charge illama irukku adu rendu without touching without any contact so it uh, it it will be obtain charges so in this uh, the process of charging on uncharged body by a bringing a charged body near to it but without touching is called induction so from uh, remember this point so the process of charging on uncharged body by the by bringing a charged body near to it but without touching so or uncharged body edukrom and the charged body e pakkathula kondu varumbodhu without touching so enna namalukku and the process of charging produce agudhu that is nothing but induction so this is called induction okay the uncharged body acquires on opposite charges at the near end and similar charges at the further end so apa or end la nam for example we can we can take any other material na or end la vande positive charge abadina other end la vande negative charge or end la or negative charge means that other end la vande namalukku positive negative charges are produced 
So on a positive charge na and on the negative charge are so over and we will uh, see about that uh, diagram everything based on that activity three uh, bringing negatively charged plastic rod so plastic rod when the uh, negatively charged plastic rod near a neutral rod so our uh, neutral rod rika and the neutral rod ikka pakkathila nam edha kondu varom appadina or plastic rod vandu kondu varom when the negatively charged plastic rod is brought close to the neutral rod the free electrons move away due to the repulsion and start filling up the further end the near end becomes positively charged due to deficit of electrons when the neutral rod is grounded the negative charges flow to the ground the positive charges positive charges at the near end remain held due to attractive forces and the electrons inside the metals become zero when the rod is removed from the ground the positive charges continue to be held at the near end this makes the neutral rod a positively charged rod how we can take so ipo nam read panna adellathiyume nam explain pannala here we will take one neutral body eduthukrom so idu vandu uncharged material na ena pandra or plastic rod charged body vandu pakkathula kondu varen edhuk pakkathula neutral body ku pakkathula kondu varumbodhu enna agum appadina charges getting concentrated at the end due to charged particle in the charged particle pakkathula kondu varumbodhu charged body pakkathula kondu varumbodhu or end la enak enna na opposite charges produce aagudhu here inga paarenga inga vandha enna na opposite charges so i will take that another color inga paarenga inda end la vandha nammalku positive charges at other end நமக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ஸோ தட் இஸ் சிமிலர் சார்ஜஸ் லைக் வி வில் டேக் ஸோ அதான் என்ன சொல்கிறோம் அன்சார்ஜு பாடி அக்வேர்ஸ் ஆன் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் அட் த நியர் எண்டு ஸோ அப்போ இங்கே நெகட்டிவ்னா இங்கே பாசிட்டிவ் இருக்கும் அண்ட் சிமிலர் சார்ஜஸ் அட் த ஃபர்தர் எண்டு இங்கே நெகட்டிவ் ஸோ இங்கே பாசிட்டிவ்னா இந்த சைடு வந்து நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் ஓகே நவ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் திஸ் இஸ் second step sorry and uh, third one is one minute and uh, here is third one third one paarenga other end is earth earthed or we can uh, earth ground panirom கீழே எர்த்து கொடுத்துருவோம் எர்த் மீன்ஸ் வி கிரவுண்டட் கிரவுண்டில் நம்ம அந்த ஒரு எண்டை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ தட் இஸ் கிரவுண்டட் மீன்ஸ் ஸோ கிரவுண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே உள்ள சார்ஜஸ் வந்து எல்லாம் கிரவுண்டுக்கு போயிடும் அகைன் இந்த அன்சார்ஜு மெட்டீரியல் ஆர் ராடு இட் வில் அக்வேர் தட் ஒன்லி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அலோன் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹியர் சார்ஜு பாடியை பக்கத்தில் இருக்கும்போது இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து வி வில் கெட் தட் ஓகே அப்போ இங்கே கிரவுண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த சார்ஜு பாடியை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த அன்சார்ஜு பாடி இருக்குது பார்த்திங்களா அது இட் அக்வேர்ஸ் தட் ஃபுல்லி பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் ஏன் இங்கே நம்ம பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு இது ஒரு சா நியூட்ரல் பாடியை நியூட்ரல் பாடியாக இருந்தது ஆக்சுவலி வித்தவுட் எனி டச்சிங் நமக்கு அந்த நியூட்ரல் பாடியை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃபுல்லாக அதில் அந்த சரௌண்டிங் ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிற மாதிரி நம்ம வி வில் ப்ரொடியூஸ் தட் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ட்ரான்ஸ்பர் பை இண்டக்ஷன் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் டயக்ராம் we discussed how the charges are induced so that's why uh, the transfer phi by induction so that method transfer by induction so charges vandu induced agudhu so next one and uh, similarly 
when a positively charged rod is brought near an uncharged rod so a positive charged rod namu vandu uncharged rod charge illada or rod ku pakkathula namu kondu varrom then uh, at the same time negatively charged electrons are attracted towards it so namalukku inga vandu and the uncharged rod la vandu enna irukum electron irukum so and the electron vandu erkenave namalukku vandu positive charged rod irukku pathinga so in the positive charged rod so in the positive charged rod rod la vandu positive charge irukum in the uncharged rod la vandu electron irukum so in the uncharged rod la ulla electron vandu in the positive rod vandu enna agum attracted towards it so that is very important so attract agum as the result there is excess of there is excess of electrons at the nearer end and deficiency of electrons at the further end so inga parunga and the positive charge a irukiradnal for example in the diagram so in the edathila positive charge a irukku i will take this so for example in the edathila positive charge a irukku idu attract aagradnal indha 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 edge la vandu negative charge a maari irukku and other end la nammalku positive charge a maari irukku so that's why they given this here the deficiency of the electrons at the further end so pa anga vandu positive charge irukum the nearer end of the uncharged rod becomes negatively charged and far end is positively charged so da or end la vandu nam negative charge innor end la vandu positive charge vandu induced aagum so this is nothing but uh, transfer by induction so that uh, three method we finished let us uh, we recapitulate this concept what is transfer by friction transfer by conduction and uh, last transfer by induction okay now we will uh, discuss about that uh, 5.4 la flow of charges so, so uh, what is uh, flow of charges everything we are going to discuss now here we can um, flow of charge so suppose you have two metallic sphere so this like you have two metallic spheres one having more negative charges that is uh, excess of electrons and uh, other having more positive charge so we can take uh, this is uh, yeah this is positive charge and uh, this is negative so that is lower potential this is higher potential sorry so the transfer of charges now we have to take a two metallic spheres so one over there vandu namalukku negative charge and another one is positive charge more positive charge and more negative charge positive charge which is nothing but uh, deficiency of electron so negative charge excess of electrons irukum so as we know that uh, we last class we discussed when you connect them both with the help of the metallic wire so or metallic wire la nam enna pandrom rendu connect pannirrom the excess electron from the negatively charged sphere will start flowing towards the positively charged sphere so here what they given negatively charged sphere will start flowing towards the positively charged sphere so negative la irundha namalukku positive enna pa here that uh, lower potential adala namalukku excess of electrons irukku and the electrons vand higher potential ku move aagum so uh, lower potential irund higher potential ku namalukku electron flow the direction of flow of electrons adha namalukku vand electric current 
So normally we have to take that uh, higher potential to lower potential that is conventional current. Okay. Here uh, we can get this. I will note it down here. Um, I think this flow continuous till the number of electrons in both the sphere is equal. So the in the flow continuations till the number of electrons in both sphere is equal. So positive and negative will be the equal or number negative charge on the rendering equal I Sabina till the number of electrons and the flow continuation in the day. Here that positively charged sphere is said to be higher potential and negatively charged sphere is said to, said to be at lower potential. Hence the electron flow from lower potential to higher potential. This is known as electric current. So electron flow from lower potential and the higher potential that is electric current flow of electrons. So upon every particular negative learn the positive one then another flow of electrons. The difference between these potential is known as potential difference. And nama higher potential and the lower potential that is conventional current. So upon the difference between these Potential is known as potential difference and commonly we can uh, say that voltage or known as voltage. So before the discovery of electrons it was considered that the electric current is due to flow of positive charge. So electric current of the flow of positive charge of the solid then flow of positive charge is called a conventional current. Then conventional current flows from higher potential to lower potential. So this is uh, before discovery of electrons. Namayana consider panitrandanga abdina that electric current is due to flow of positive charge. Now the conventional current of the higher potential and the lower potential or uh, the flow of charges electron order direction one then negative to positive. So, the electron is negative and positive. Conventional current. Current is positive, higher potential to lower potential. Okay. Now, we are going to study about electroscope. That on electroscope is a scientific instrument used to detect, detect the presence of electric charge on a body. So uh, that uh, instrument we are using that electric in 16th century British physician William Gilbert inverted the first electroscope first ele electroscope and the William Gilbert invert pani in there it is the first electrical instrument electroscope there are two types of electroscope one is that uh, pith ball electroscope and uh, gold leaf electroscope. So I think uh, in that uh, a gold leaf electroscope we will uh, uh, discuss that next class. Uh, then related to many concepts you will learn about this gold leaf electroscope. Now an electroscope is made out of conducting materials. So in the electroscope of the conducting materials generally metal and uh, we made this and it works on the principles that like charges ripple to each other. So like charges ripple or unlike charges attract to each other. So the principles of electroscope like charges ripple each other. In a simple electroscope two metal seats are hang in contact with each other. So, we a simple electroscope, two metal sheets, and the metal sheet, we have a rod, and the metal sheet, we hang, hang it over here. They are connected, they are connected to a metal rod that extends upwards. So, the metal rod, Malavarko 
அப்வர்டாக இருக்கும் தென் லென்த்தியாக இருக்கும்னு வச்சுக்கலாம் அண்ட் எண்டு என்ஸ் இன் நாப் அட் த எண்டு ஹியர் தட் மெட்டல் ராடு இஸ் கனெக்டட் டு த எண்ட் இன் த நாப் அட் த எண்ட் ஸோ அந்த நாப் அப்படின்ற அந்த மூடியில் உள்ள அந்த அதோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் இந்த மெட்டல் ராடை த ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரோஸ்கோப் டெவலப்டு இன் சிக்ஸ்டீன்த் செஞ்சுரி பை வில்லியம் கில்பர்ட் வாஸ் கால்டு வெர்சோரியம் ஸோ வெர்சோரியம் அப்படின்றது வில்லியம் கில்பர்ட் அப்படி அவரால் டெவலப் ஆன தட் இஸ் எலக்ட்ரோஸ்கோப் இன் சிக்ஸ்டீன்த் செஞ்சுரி தென் வெர்சோரியம் வாஸ் சிம்ப்ளி மெட்டல் நீடில் அலவுட் டு பை ஓட் ஃப்ரீலி ஆன் பெடஸ்டல் த மெட்டல் உட் பி அட்ராக்டட் தட் மெட்டல் உட் பி அட்ராக்டட் டு சார்ஜ்ட் பாடிஸ் ப்ராட் டு ப்ராட் நியர் ஸோ நம்ம அந்த மெட்டல் பின் இருக்கு பார்த்திங்களா மெட்டல் வி வில் டேக் அ ராட் ஆர் பின் நீடில் மெட்டல் நீடில் would be attracted so uh, charged bodies பக்கத்தில் கொண்டு வரும்போது அந்த metal needle metal needle வந்து charges வந்து attract பண்ணும் so this is uh, versorium okay pa now if you bring a charged object near the knob நாப் அப்படின்றது அந்த மேலே உள்ள அந்த நாப்பில் நாபு நாப்பில் வந்து நம்ம பக்கத்தில் கொண்டு வரும்போது சார்ஜ்டு ஆப்ஜெக்ட் நியர் த நாப் எலக்ட்ரான்ஸ் வில் எய்தர் மூவ் அவுட் ஆஃப் இட் ஆர் இன்டு இட் ஸோ நம்ம அந்த சார்ஜ்டு மெட் சார்ஜ்டு ஆப்ஜெக்டை நம்ம அந்த மெட்டலில் உள்ள அந்த நாபுக்கு பக்கத்தில் நம்ம கொண்டு வரும்போது எலக்ட்ரான் வந்து அதிலேருந்து வெளியில் வரும் இல்லைனா உள்ளே போகும் ஸோ எய்தர் மூவ் அவுட் ஆஃப் இட் ஆர் இன்டு இட் ஸோ திஸ் ரிசல்ட் திஸ் வில் ரிசல்ட் இன் சார்ஜஸ் அக்குமுலேட்டிங் ஆன் த மெட்டல் மெட்டல் லீவ்ஸ் இன்சைட் த எலக்ட்ரோஸ்கோப் ஓகே ஹியர் நம்மளுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து உள்ளே வர்றதுனால அல்லது வெளியில் போகிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து இந்த மெட்டல் லீவ்ஸில் வந்து சார்ஜஸ் வந்து அக்குமுலேட் ஆகுது இன்சைட் த எலக்ட்ரோஸ்கோப் நோ இஃப் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ப்ராட் நியர் த டாப் நாப் ஆஃப் த எலக்ட்ரோஸ்கோப் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஆப்ஜெக்டை இது பக்கத்தில் கொண்டு வர்றோம் நம்ம அந்த நாப் ஆஃப் த எலக்ட்ரோஸ்கோப் எலக்ட்ரோஸ்கோப்போட அந்த நாப்பில் ஸோ அப்பரில் நம்ம கொண்டு வரும்போது ஹியர் வாட் ஹேப்பன் இட் காசஸ் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த எலக்ட்ரோஸ்கோப் டு மூவ் டவுன் இந்த லீவ்ஸ் அண்ட் லீவிங் த டாப் பாசிட்டிவ் ஸோ நமக்கு உள்ளே வரும்போது ஒரு எண்டில் வந்து நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் அண்ட் மேலே நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் அண்டு அந்த மெட்டல் லீவ்ஸ் மெட்டல் லீவ்ஸில் நமக்கு என்ன இருக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் ஸோ தீஸ் டூ மெட்டல் லீவ்ஸ் ஸோ அதில் வந்து நம்மளுக்கு என்னென்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிறதுனால ஸோ ஈ ரிப்பல் டு ஈச் அதர் ஸோ சின்ஸ் த போத் த லீவ்ஸ் ஹாவ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் தே ஆர் ரிப்பல் டு ஈச் அதர் அண்ட் மூவ் அப்பார்ட் ஸோ அப்போ நமக்கு சார்ஜஸ் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மேலே இருக்கும் இஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ப்ராட் நியர் த டாப் நாப் ஆஃப் த எலக்ட்ரோஸ்கோப் த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த எலக்ட்ரோஸ்கோப் ஸ்டார்ட் மூவ் அப் டுவர்ட்ஸ் த நாப் திஸ் மீன்ஸ் தட் த பாட்டம் ஹேஸ் நெட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் த லீவ்ஸ் வில் ஸ்ப்ரெட் அப்பார்ட் அகைன் நவ் ஸோ நம்ம தி லீவ்ஸ் வில் ஸ்ப்ரெட் அப்பார்ட் அகைன் நவ் அதாவது சார்ஜஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கோம் அப்படின்றது ஹியர் வி வில் சி த டயக்ராம் மூமெண்ட் ஆஃப் த சார்ஜஸ் இன் எலக்ட்ரோஸ்கோப் ஹியர் இங்கே நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ரிப்பல் ஆகும் 
இந்த சைடு அந்த ஒரு ஆரோ மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் இங்கே பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ ஐ வில் நோட் இட் டவுன் ஹியர் இங்கே பாருங்கள் இது நெகட்டிவ் இதுவும் நெகட்டிவ் திஸ் இஸ் ரிப்பல் டு இச் அதர் திஸ் இஸ் ஆல்சோ பாசிட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் ரிப்பல் டு இச் அதர் இங்கே நம்மளுக்கு இங்கே நெகட்டிவ்லேருந்து சாரி இங்கே பாசிட்டிவ் இங்கே பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ் அட்ராக்ட் ஆகி அகைன் ஹியர் இட் வில் கம் தட் பாசிட்டிவ் இங்கே உள்ள பாசிட்டிவ் அட்ராக்ட் பண்ணி ஹியர் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் அக்கும்லேட் இன் த நாப் ஸோ தட்ஸ் வை தே கிவன் so this is movement of the charges charges in electroscope so i think uh, we came to that end of this topic and next class we will discuss that uh, gold leaf electroscope and uh, their uh, structure working of electroscope everything we will discuss now we can go through that all the concept everything so once you have to understand that all the concept and uh, revise that recapitulate all the uh, concept everything that is very useful for you um thank you students keep watching